ഹലോ അവർണമേപ്പൂർ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പോകുന്നത് ചക്ക അവിയൽ ആണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇത് ചക്ക ഇത് ചക്കയും അതിൻ്റെ മടലും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇടേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി പച്ച വെജിറ്റബിളൊന്നും വേണ്ട മുരിങ്ങയ്ക്ക പടവലങ്ങ വെള്ളരിക്ക പിന്നെ ചക്കയുടെ കുരു അഞ്ചാറും കൂടെ നാലായിട്ട് പൊളന്ന് അതും കൂടെ ഇടുക അത് കഴുകി വാരി ഒരു ട്രേയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇത് പിന്നെ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കുഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് കുറച്ച് നമ്മളതിനകത്ത് ഒത്തിരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് എരിവിനുള്ള ചേർക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇടണം കറിവേപ്പില ഇട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തു കിട്ടും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ മെല്ലിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ല മായം കൂടാത്ത നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കുക അവിയിൽ നിന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉരു ഒരു ഉരുളിയിലാണ് ഇത് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുകട്ടിയുള്ള ഒരു ഉരുളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അത് ഇല്ലാത്തവർ വേറെ പാത്രത്തിൽ എന്തുവേലും വയ്ക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകിയത് പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞത് ഇടുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചക്ക ലേശം മുളക് പൊടി ഒത്തിരി വേണ്ട പച്ചമുളക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി വേണ്ട ഒരു ലേശം മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാകും ഒത്തിരി വേണ്ട ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അതിൽ ഉപ്പ് പാകത്തിന് കറിവേപ്പില്ല ലേശം വെള്ളം ഒത്തിരി വെള്ളം വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം മതി ഒത്തിരി വെള്ളമായാൽ വെള്ളം കൂടി പോകും പച്ചക്കറി നമ്മൾ എല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിനി അടുപ്പത്ത് വെക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പുളി ചേർക്കുന്നത് മാങ്ങയാണ് ചക്കയ്ക്ക് മാങ്ങയാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് മാങ്ങ ഇതിനകത്ത് ഇത് ആവി കീറിയിട്ട് എന്ത് പകുതിയാകുമ്പോൾ ഇളക്കി അടച്ചിട്ട് മതി മാങ്ങ ചേർത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പത്തേക്ക് വിൽക്കുകയാണ് അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ വേവുണ്ട് അതൊന്ന് വേകട്ടെ എന്നിട്ടേലും അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അരി തേങ്ങ ചതച്ച് നമുക്ക് എടുക്കണം അത് എടുത്തുകൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കുക ആവി കയറി നല്ലതായിട്ട് ആവി കയറിയിട്ട് വേണം ഇളക്കി ഇടയ്ക്ക് വേഗട്ടെ പത്ത് അത് വേഗട്ടെ അത് കുഴപ്പം ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലതായിട്ട് നല്ല തീയിൽ വേവിച്ച് എടുക്കണം വേഗട്ടെ ജോറിനകത്തിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി അരയരുത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കുക ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എടുക്കുക അരയരുത് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തേങ്ങ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതഞ്ഞ് കിട്ടത്തക്ക പരുവത്തിൽ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിയൽ നമ്മൾ എന്ത് കളന്ത് ഉണ്ടോ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി മേലെ വെള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് അടിയിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള മാങ്ങ ചക്ക അവിയലിന് മാങ്ങയാണ് നല്ലത് പുളി മാങ്ങ ഇല്ലാത്തവർക്കും വളം പുളി ശകലം പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല മാങ്ങയാണ് ടേസ്റ്റ് മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ചക്ക മാങ്ങായി ഉള്ള സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് മാങ്ങ തന്നെ ചേർക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ മാങ്ങ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇച്ചിരി പുളി ചേർക്കാം 
കുഴപ്പമില്ല അപ്പുറ ഇത് മാങ്ങ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കുക ഇത് ഇച്ചിരി പുളി കുറഞ്ഞ മാങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലേശം മാങ്ങ ചേർക്കുക പിന്നെ ചിലർക്ക് പുളി അധികം വേണ്ടാത്തവരുണ്ട് അന്നേരം അതനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി അതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഇട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക സ്റ്റാർട്ട് നമ്മളിനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി കൊച്ചുള്ളി അര ചതച്ച് അരയ്ക്കരുത് ഇത് കല്ല് കല്ലിലോ എല്ലാം വെച്ച് ചതച്ചെടുക്കണം ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ജീരക പൊടിച്ച് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി കരിയേപ്പില ഇടണം അതിന് പാകമായിട്ടുള്ള ലേശം ഉപ്പ് ഇടുക അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നമ്മളൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി വയ്ക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉള്ളി വെന്ത് പോകരുത് ഉള്ളി വെന്ത് പോയാൽ അവിയലിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി വേഗാതിരിക്കണം അത് നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷമേ ഇത് ചേർക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ചേർത്ത് ഇളക്കി നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടായ ഉടനെ അടച്ച് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഉള്ളി വേഗാൻ അനുവദിക്കരുത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത നമുക്ക് തുറന്ന് കരുവായിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചേർക്കാനുള്ള കരു വരുണ്ടോ ലേശം വെള്ളം എല്ലാം പറ്റി ഇങ്ങനെ വെള്ളം പറ്റണം ഇല്ലാതെ വെള്ളം കാണരുത് വെള്ളമില്ലാതെ അത് പറ്റി കാണ പരുവം അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പീര ചതച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കുക തേങ്ങ ഉള്ളവർ നല്ലതായിട്ട് ചേർക്കുക ഇല്ലാത്തവർ വെളിച്ചെണ്ണ അതിനൂടെ ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് ആ തേങ്ങ കുറവാണെങ്കിൽ തേങ്ങ നല്ലതായിട്ട് ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് തേങ്ങയാണ് അവിയലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നല്ലതായിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്താൽ നല്ല അവിയലായിരിക്കും നല്ല നല്ല പരുവം ആയിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി തേങ്ങായ യോജിപ്പിച്ച് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി ചതച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കുവാണ് ഉള്ളി ജീരകവും വെളിച്ചെണ്ണയും കരിയേപ്പിലെയും ഉപ്പും കൂടെ ഇളക്കി ആദ്യം ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി വെച്ചാൽ അത് ഉള്ളിയെല്ലാ ഉപ്പും ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് അവിയൽ നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുക നല്ല സൂപ്പർ അവിയലാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ ഞാൻ ദിവസവും വീട്ടിലൂടെ നടത്തുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം എൻ്റെ അവിയൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല നല്ല അവിയലാണ് വെച്ച് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വെളുത്തുള്ളി ചിലരായിരിക്കും വെളുത്തുള്ളി അവിയൽ അരയ്ക്കരുത് വെളുത്തുള്ളി അരച്ച അവിയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ പോകും ഒരു പുരുക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമന്നുള്ളി മാത്രം അരയ്ക്കാവുള്ളൂ ശരി നല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അവിയൽ നമുക്ക് ഇതൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല് നിങ്ങളൊന്ന് അമർത്തുക അടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖോളിൽ നേരിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും നന്ദി